咦，留下校長，呢度嘅墓好多都係外國人嚟嘅噃。係啊，你見到有啲十字架嘅嚇。嗯横睇掂睇都唔似系日本人嘅墓啦，系嘛？咁点解我哋叫你咧？我话专登咧带你嚟呢度嚟睇两个呢、這个唔系日本人嘅墓，系西人嚟嘅。哦。咁但系咧，佢哋都同日本人咧都系有啲关系嘅，都、哦、值得一提嘅。咁、嗯、我其中想带你睇嘅咧就系呢一个啦，你哋望望呢一边呢个，嗰度写住咧系个墓碑度写住 Elizabeth Francis。啊，咁佢係一位護士嚟嘅，咁啊，咁佢咧就其實咧，佢係姓 Hitchin 啊，咁佢係愛爾蘭人，咁佢點解會葬喺呢度咧？原來咧墓碑嗰度寫住佢一八九八年咧，就因為感染鼠疫咧係而逝世嘅。啊，我哋正啱啱而家適值香港咧有呢個新冠肺炎嘅呢個疫情啊，咁喺一八。九四年咧，香港亦都係發生呢個大規模嘅鼠疫嘅，啊，咁當時咧政府亦都束手無策，咁日本政府咧就馬上咧派遣一個六人嘅醫學調查團咧，就派咗六位專家咧嚟香港咧協助政府去調查呢個病源。咁喺整個調查嘅後期嘅時候咧，其中兩位人員咧。就不幸咧，係感染咗呢個病菌嘅。咁一位咧就係當時呢個團入面嘅第二號人物，就青山印通。另外仲有就係北里柴三郎嘅助手啊，阿石神亨嘅。其實嚴格嚟講係三個人咧係染病嘅，都係日本人。不過咧，第三個日本人咧佢就唔係屬於呢個官方調查團嘅成員之一嚟嘅。中原富三郎咧，大約係喺一八九二年咧，已經嚟到香港咧行醫噶啦。咁喺香港開業，相信佢嘅誒診治嘅病人多數都係日本人嚟嘅。咁佢非常之熱心，當佢知道咗、呃、北里柴三郎佢哋個代表團嚟咗香港咧，佢就主動咧懇求北里柴三郎咧，就准許佢加入呢個調查團隊咧，幫手做啲嘢。咁啊，最初咧就北里柴三郎咧係拒絕嘅。不過喺最佢再三嘅懇求之下咧，終於咧就批准咗佢。咁喺後期嘅解剖工作入面咧，其實當時同一日咧就有三個人感染呢個嘅鼠疫嘅。其首先就係青山印印通，第二就石神亨。咁啊，最先發病嘅咧就係青山印通，跟住隔幾個鐘頭之後就石神亨咧都發現有啲唔妥。到再後來咧。中原富三郎咧都發覺咧係身體唔舒服，咁啊先後咧就送咗去呢個海之家嘅呢個隔離醫療船嗰度咧接受醫療嘅。咁啊好可惜咧，中原富三郎咧喺第二日咧就逝世嘅，啊救唔翻嘅。青山仁通同埋呢個石神亨咧喺呢個海之家嗰度咧接受治療期間咧，佢係得到有一位嘅護士咧係悉心照料嘅。咁佢哋曾經咧同死神咧就搏鬥、啊、非常之危殆咧，甚至日本人咧，日本嗰邊咧拍曬電報咧，已經係通通知差唔多可以辦辦後事咁滯噶啦。咁啊，尤其青山忍通咧，神奇蹟般地咧就係、是、好翻嘅、啊，就即係經過悉心照料之後好翻。咁啊，當時咧、啊、日本政府咧非常之感激。當時照料呢兩位日本代表團成員嘅香港嘅護理人員，咁啊分別咧係發出呢個獎狀，同埋呢個獎品，甚至乎有呢個獎金係送俾有份參與治療、呃、青山仁通同埋石神亨嘅、呃、香港嘅呢個英籍嘅或者係外籍嘅醫護人員嘅，咁啊。之前咧就係、是、其中一個咧受到嘉獎嘅，亦都咧係得到日本政府送咗一件誒、呃、禮物俾佢，咁啊一件呢個七寶燒嘅呢個花花樽嘅，咁啊亦都咧之前咧亦都得到香港政府發出嘅一個誒、呃、金嘅呢個獎牌嘅啊紀念牌咧俾佢啊不過咧啊之前咧佢就好熱心呢個醫醫療事務，咁啊。經常都係照顧呢啲
誒患上鼠疫嘅病人，好不幸咧，佢喺一八九八年咧，亦都係因為染上咗呢個鼠疫咧，而細細就撞咗喺呢度。所以 Hitchin 咧，亦都可以講係喺港日關係之中咧，佢都有其中一頁咧係涉及佢嘅。蘭尼叔叔啊，後生我認得佢啊，佢係咧香港面粉廠嘅創辦人嚟噶。咦，底尾神你又知喎、啊啊、我知噶。嗱、啊，咁啊，點解又帶你嚟睇睇阿蘭尼嘅呢個墓呢？咁、嗯、佢其實都同、呃、日本人咧係有啲關係，或者佢直接同日本人冇關係，但係佢間面粉廠同日本人咧。佢後期啊，同日本人有啲關係啦。佢喺香港創辦嘅麵粉廠，香港麵粉廠係位於呢個將軍澳，即係而家將軍澳嗰度啊。咁啊，當時係全亞洲咧規模最大嘅麵粉廠嚟嘅，係亦都係採用咗最先進機器嘅。哦。嚇！咁佢呢間廠咧，初開始嘅時候咧係雄心萬萬丈嘅，但係可惜咧就。時機可能有啲問題啦，啊咁啊，適逢咧就佢買入咗呢個面粉之後咧，就呢個面小麥嘅價格又下跌啦，咁佢變咗買貴嘢啦，咁啊再加上初初開始嘅時候咧，銷路係麻麻地，咁就導致咧佢呢個又從事呢個期貨嘅炒賣啊投資，咁結果咧就輸得好慘，咁令到佢嘅。投資者即係當時香港好有勢力嘅呢個遮打爵士同埋摩地兩位呢個人士咧，都對佢有啲不滿嘅，因為兩個係最主要嘅投資者。咁喺承受巨大壓力之下咧，蘭尼咧最終咧就係跳海自殺嘅。咁就好可惜嚇。咁啊，佢亦都當時都仲係好後生嘅嚇。咁啊嗱，喺佢間面面粉廠咧，當其時咧。佢係請咗一個日本人，喺呢間麵粉廠入面都算係一個靈魂人物嚟㗎。嚇、哦，呢個係咁。係啊，呢、這個人咧叫米田 y o n e d a 咁咧，唔係米米田咧，係喺日喺美國嘅麵粉廠嗰度咧做呢個調配嘅師傅嘅、嗯。即係即係麵粉好似煙草咁樣樣咧，係、嗯、要唔同嘅麵粉進行適量嘅調配咧，先至可以咧。一個咁嘅配方咧，先可以做出一啲好嘅好食嘅面面類嘅產品嘅。啊，咁啊，佢又請咗呢個米田先生咧嚟幫佢手。咁但係呢間廠開咗一年松啲咧，就因為經營不善倒閉，而且連個創辦人咧都不幸咧就係逝世。咁佢間廠嘅呢個其中一個靈魂人物就係呢位阿米田先生咧，就。見到佢係遺下咗，全部都係最新嘅、最先進嘅機器咧，就開始咧，就係、是、作為一個中間人，就同日本嘅麵粉廠咧，就係、是、拉線、扯線，最終咧能夠將呢一批差唔多係九成九九成幾新嘅機器咧，就係、是、全部咧賣咗俾日本嘅一間製麵粉廠。呢間嘅麵粉廠咧，不斷擴，不斷咧。係擴大生產，有咗呢批嘅機器之後咧，如虎添翼。咁咧，佢哋生產嘅產品咧，已經開始咧，除咗滿足日本國內嘅內銷之外，仲可以出口。咁呢間日本廠後來發展到咧，就係而家嘅大日本製粉啦。啊，大日本製粉同日清製粉咧，呢兩間咧就係日本現時最大嘅呢個麵粉製造廠嚟嘅。所以，如果唔係有蘭尼嘅呢一個廠嘅，所謂二手機器其實九成新嘅機器，而且當時最先進嘅咧，喺去能夠安家落户去到日本嘅話咧，日本嘅麵粉業咧，亦都冇話即係發展得咁好。講生活真係唔容易啊！做領事又要自殺，做做商人咧又唔長命，唉，真係好慘喎、啊！
。咁啊，當時喺早期喺十九世紀末，大約一八八零年至到一九二零年呢四十年間咧，仲有一批嘅日本人，咁就係婦女嚟嘅。佢哋咧都係遠道重洋咧，就嚟到香港咧，就從事一啲所謂唐行嘅工作。咁啊，即係從事呢個槍技呢個行業。咁啊，有啲係屬於俾人呃嚟，咁有啲係賣身過嚟香港。咁嗰啲咧，亦都係好多咧，就從此就留低咗喺香港啦。而且佢哋好早，年紀好細，有啲廿零歲，嚇都好多都唔超過卅歲咧，就已經因為生病咧，就就喺香港咧，就係永眠。咁就撞咗喺呢一度嘅，其實呢度隔離已經係有兩座嘅，啊呢個墓咧係屬於呢啲唐行嘅墓嚟嘅，呢座比較有代表性。阿木谷坐起呢個佢嘅墓咧，個墓基嗰度咧就有刻咗幾十個人名喺度嘅，咁相信係佢啲姊妹啊，即係所謂嘅呢個從事呢啲誒寬長、啊呢啲色情事業嘅嗰啲姊妹啊、行家咧，就為佢立個碑嚟嘅，立個為佢一個墓碑。咁亦都可以從呢度睇到咧，相信木谷坐起再生嘅時候咧，佢係好受到佢哋啲同行嘅擁戴嘅，啊或者佢係好能夠為佢哋啲姊妹咧，係即係為佢哋嘅呢個關心啊。啊！為佢哋爭取一啲嘅權益啊，咁樣樣。係啊！嗱，喺明治維新期間，即係一八六八年至到一九一二年呢段期間咧，有各式嘅人咧。日本人咧嚟到香港，佢哋咧係除咗做生意、啊、又有打工嘅。咁啊，香港嘅城市建設啊，喺當時喺亞洲嚟講都係算係好先進嘅，亦都成為咗日本明治維新時期一個學習嘅對象。同時期咧，呢啲嚟咗香港謀生嘅日本人咧，我認為佢哋都係對日本嘅現代化。對明治維新嘅成功咧，亦都係有出一分力嘅。